Bueno, el libro cuenta la historia de Rudolf Vorba, que escapó de Auschwitz con 19 años en abril de 1944. Lo hizo para advertir al mundo. Quería que los últimos judíos de Europa supieran lo que estaba pasando, en lo que estaba ocurriendo en Auschwitz. Él estuvo ahí casi dos años, muy poco habitual, pero la mayor parte de los judíos no sabían el destino que les esperaba y fácilmente eh, les daban órdenes y esto permitió que la maquinaria nazi funcionara. Así que, aun siendo adolescente, muy joven, con a su acompañante Fred Betzler, organizó una de las fugas más emocionantes de la Segunda Guerra, Guerra Mundial. Es una historia emocionante, pero también arroja diferentes eh, preguntas con respecto a nuestros tiempos. La primera vez que supe de esta historia fue con 19 años. Estaba en un cine en Londres. Estuve viendo un documental, Shoah, de nueve horas y media, de Claude Lanzmann. Es una sucesión de entrevistas que para mí en aquel momento me parecieron muchos hombres eh, grises, rotos, eh, mayores. Y de repente aparece esta figura de un hombre más joven, con mucho carisma, con cabello moreno que hablaba inglés, estaba en Nueva York, tenía este abrigo de cuero. Se parecía un poco a Al Pacino en Scarface, con este carisma. Y él menciona un poco de pasada que ha escapado de Auschwitz y yo estaba ahí en la sala y pensé, ¿cómo? Incluso en aquel entonces sabía que los judíos no escapaban de Auschwitz. Prácticamente ninguno lo consiguió. Y lo increíble fue que fue un primer contacto para mí. Eh, se me quedó en la cabeza y luego años después, 35 años después, volví a esta historia. Empecé a pensar en por qué había escapado y había escapado para sacar la verdad de esta montaña de mentiras. Y nosotros vivimos en una época de post-verdad, de las fake news. Y esta persona realmente lo arriesgó todo en favor de la verdad. Él nunca consideró que si no... Bueno, que los hechos se tienen que creer, que simplemente con los hechos no iba a ser suficiente. Y él no anticipó que su informe se iba a eh, enfrentar a este muro de incredulidad. En parte fue prejuicio, eh, antisemitismo. Muchas personas que no creyeron la palabra de estos jóvenes judíos. Pero creo que en parte también fue práctico. Había propuestas específicas de bombardear las líneas férreas y muchos aliados pensaban que esto era imposible, pero a un nivel más profundo también hay una explicación más universal, más humana, que es que los humanos nos resulta muy difícil creer en noticias realmente terribles o en promesas que llevan a nuestra propia destrucción. Y este fue el problema. Eh, Verba no planificó o pensó que estos judíos húngaros que todavía no habían eh, sido asesinados y muchos pensaron, no, esto no puede ser cierto, es imposible. No querían que fuera cierto. No podían concebir un plan eh, que pudiera tener como objetivo erradicar a todos los judíos del mundo. Y se dijeron a sí mismos, tiene que haber una buena razón o buenas razones por las que esto no es cierto. 
Sí, claramente estamos en un momento en el que los hechos están en peligro. Si pensamos en el asistente al expresidente que hablaba de esos hechos alternativos o personas que están negando evidencias científicas sobre las vacunas, personas que piensan, bueno, esto es una opinión y puede ir en contra de la verdad. En tus uh, sentimientos, mi opinión, con puntos de vista eh, personales en vez de verdades. Verba era científico y, bueno, en los hechos existieron, existen, y esto en el mundo democrático, nosotros necesitamos que estos principios, estas verdades, estén ahí, sean sólidos. Sin estas verdades no podemos solucionar los problemas que tenemos. Primero tenemos que acordar cuáles son los problemas y este es un cuerpo de hechos. Y sí, me preocupa eh, ver que hay personas que no se dan cuenta de lo esencial de todo esto. Y por esto la res los ecos, digamos, contemporáneos de esta historia. ¿no? Bueno, dependa de qué medios estemos hablando. Creo que la distinción es entre los medios tóxicos y los medios responsables. Eh, responsables los que están tratando de llegar a la verdad. También se cometen eh, errores, por supuesto, pero luego si hay un error se tiene que haber una corrección de esos eh, errores. Esos periodistas forman parte de la solución, proteger la verdad asegurarse de que realmente los hechos están incluidos, se comprueban, pero me preocupa más el otro lado, digamos, personas que niegan que los hechos existan, que es más un lado o el otro. Y esto nos lleva a pensar que sí, efectivamente, los hechos necesitan ser protegidos y que hay una guerra eh, con motivaciones políticas y cuando se dice esto es una conspiración o esto ha sido inventado por los medios de fake news, son todo estratagemas para que la gente no se enfrente realmente a la realidad. Sí, hay periodistas que tratan de llegar a la verdad, pero hay otros que realmente solo están interesados en la propaganda o la desinformación de manera deliberada. Sabemos que hay granjas de bots que están diseminando mensajes falsos y también líderes populistas, nacionalistas en distintos países que están diciendo cosas que son verdad y luego insistiendo en que son los medios que los corrigen que están mintiendo. Esto es muy peligroso como eh, sociedad tenemos que poder decir, este es el cuerpo de los hechos, eh, acordamos esto, pero no podemos eh, ponernos de acuerdo si hay una mitad de la sociedad que está negando que la casa esté siendo eh, incendiada. Muchas gracias.